Hola a todos, soy Yovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar una idea preciosa para hacer una decoración de Navidad. Voy a utilizar mi receta de porcelana que aquí arriba os dejo el enlace por si no me conocéis para que la podáis hacer. Lo primero que hago es coger un trozo de porcelana y calcular que el tamaño sea similar a la bola que voy a utilizar que por cierto es del número 8 voy a hidratar la porcelana con crema nivea para que sea más elástica y más fácil trabajar con ella Cuando la tengo ya bien amasada voy a mm, aplanarla un poquito pero con los dedos, no hace falta que utilicemos el rodillo para poder cubrir la bola de por spam. Voy a primero colocar la porcelana y después voy a ir cerrándola con la palma de la mano hasta conseguir cerrar la bola por completo y una vez la tengo cerrada la voy a ir modelando para dejarla lo más lisa posible. Ya la tengo lisa, la tengo ya muy bien, la coloco sobre un trozo de cartón porque la porcelana siempre sobre un trozo de cartón va a secar perfectamente y no se va a adherir y voy a empezar a hacer lo que va a ser la decoración para mi bola. He cogido un trozo de porcelana y lo aplasto, lo aliso con el rodillo y voy a cortar con una tijera con forma ondulada, de estas que son infantiles, la forma de unas cuantas hojas. Voy a utilizar este molde que por cierto os dejo abajo en la caja de información y también aquí arriba el tutorial donde explico cómo hacer el molde y voy a coger las hojas que he cortado, las voy a presionar sobre el molde y de esta manera voy a conseguir que las nervaduras queden perfectamente marcadas y de una manera muy sencilla voy a hacer lo mismo con el resto de las hojas Agarro un trozo de cordón de color dorado, lo coloco en el centro, en la parte de abajo y en la parte superior le hago un nudo y aprieto muy bien para que el cordón se introduzca dentro de la porcelana. Le hago un par de nudos y a partir de ahora empiezo a pegar las hojas. En la parte superior le hago un nudo para que los dos cabos del cordón no me molesten y recorto el extremo, aunque esto después no se va a quedar así, ya lo veréis. Eh, cojo cola blanca de carpintero y empiezo a pegar las hojas voy a pegarlas con forma no van a estar lisas o planas sobre la bola sino que voy a darles forma para que la bola tenga volumen pongo cola en la bola y también pongo cola en las hojas pego uno de los extremos y me aseguro que la parte central de la hoja quede un poco abombada y así la hoja va a quedar con volumen y va a quedar mucho más bonita y empiezo a montar las hojas de esta manera una después de otra primero he empezado con hojas más grandes luego voy a hacer algunas hojas un poco más pequeñas y las voy a seguir colocando pero primero tenemos que empezar con las hojas más grandes Vamos a ir controlando que el cordón nos quede por la parte central, por arriba. Vamos a intentar que no nos quede escondido debajo de las hojas. Y es importante que tengamos en cuenta que el cordón lo tenemos que ir tapando, el que está introducido dentro de la porcelana en la propia bola, para que después no se vea. La porcelana tiene de bueno que no se desmaya, o sea, la forma que le damos a las hojas la conserva perfectamente y como veis ahora ya estoy empezando a pegar las hojas más pequeñitas, introduciéndolas por algunas de las hojas grandes por la parte de abajo y también en la parte superior pego otras sobre las grandes que ya había pegado para darle todavía más volumen a la bola. Y 
Ya tengo las hojas pegadas y ahora voy a empezar a pegar unas cuantas flores. Voy a utilizar un molde de silicona que he comprado en Amazon y para que no sea sencillo poder sacar la porcelana del molde, primero tenemos que poner un poquito de harina en el molde. Pegamos, o sea, introducimos el trocito de porcelana y lo presionamos muy bien vigilando que nos queden los bordes perfectamente acabados. Y de esta forma voy a hacer un montón de flores para colocar en mi bola. Comienzo a pegarlas con cola blanca y como os he dicho antes tenemos que tener en, en cuenta que vamos a intentar disimular lo que es el cordón que hemos dejado en la bola. He hecho un montón de flores y voy pegándolas, he hecho de diferentes tamaños, grandes, pequeñas y las voy colocando justo debajo de las hojas. Una cosa que no os he dicho es que la bola, al ponerla sobre el cartón y con su propio peso, va a hacer que la parte de abajo quede plana, que es lo que estoy buscando para esta bola, porque no va a ser una bola para colgar, va a ser una bola para decorar, que la voy a colocar sobre una superficie que luego veréis. Ahora voy a hacer unos cuantos churros y con la parte de atrás de un pincel les hago forma de espiral y bueno, esta porcelana es fantástica porque como veis conserva la forma perfectamente a la primera. He hecho un montón de ellos más pequeños más grandes y los empiezo a pegar sobre las hojas Desde que he hecho los churros hasta que los pego en la bola pasan unos minutos, el tiempo suficiente para que la porcelana se quede un poco seca y aunque la presionemos un poquito para poderlo pegar perfectamente, no se va a deformar. Una cosa que no os he dicho, el hecho de poner la bola sobre el cartón va a hacer que por su propio peso la parte de abajo quede plana, que es lo que estoy buscando, porque esta bola no va a ser una bola para colgar, va a ser una bola para decorar. La he dejado secar 24 horas y la he pintado en color marrón chocolate. He cogido la pintura, la he diluido con agua y de esta forma me ha sido muy sencillo poder llegar a todas las esquinas. Ahora cojo un color vainilla, un blanco roto, y lo que hago es pintar toda la superficie intentando no llegar a los recovecos donde está el chocolate oscuro de esta forma lo que voy a conseguir es que la bola tenga profundidad pero que las partes más exteriores queden claras y así cuando ponga ahora los colores que le voy a colocar tengan mucha más fuerza y mucha más vida voy a empezar con dos rojos para pintar las flores un rojo más oscuro y un rojo más clarito o más vivo que tiene más fuerza el primer rojo que es un poco granatoso lo pongo en toda la superficie de las flores y cuando lo tengo seco voy a utilizar el rojo más clarito para darles un poco más de vida Comienzo con los colores verdes, pero no voy a hacer lo que va a ser la pintura definitiva. Voy a empezar a colocar cada uno de los colores. En las hojas utilizo un, un verde festivo y en los churritos voy a utilizar un manzana agria. Voy a hacer una diferencia entre el verde de las hojas y el verde de los churros. Las hojas van a ser un poco más oscuras y este color, que es un color súper vivo y súper alegre, lo voy a utilizar para pintar los churritos. Pero como os he dicho, es una primera toma de contacto con la pintura. Voy a pintar también la parte central de las flores con los verdes. Estoy utilizando el verde manzana agria y un verde hauser oscuro. El verde hauser oscuro lo pongo en la parte exterior y el ácido en la parte central. 
Voy a empezar a marcar algunos detalles con más precisión. Utilizo un pincel muy fino y un color chocolate con leche, un marrón. Marco las nervaduras de las hojas con mucho cuidado. Para que esas nervaduras no se vean así como de repente un pegote de pintura marrón, lo que hago ahora es coger un pincel plano y el verde Hauser oscuro y pasarlo de forma horizontal ya que las nervaduras están de forma vertical, así la pintura no va a entrar dentro de esas nervaduras. Y justo en la parte central le pongo el verde festivo, o sea, he utilizado dos verdes y un marrón y así he conseguido que las hojas tengan más volumen. Repaso un poco los churritos por si me ha quedado alguna mancha y ahora voy a utilizar este oro que sabéis que me encanta el 24K de Decoar para darle un brillo a toda, a toda la bola. Utilizo un pincel plano, poca pintura y empiezo a pasarlo superficialmente tanto por las hojas, por los churros, por las flores y también por la parte de abajo, por la parte lisa de la bola. Queda súper bonita. Ahora el cordón que había puesto al principio le vamos a cortar el nudo de arriba y vamos a tener dos cabos. Esos dos cabos nos van a servir para ahora hacerle una decoración. Voy a utilizar esta cinta, esta tira que es un poco así como rígida, es como si fuera de plástico y voy a cortar cuatro trozos exactamente con unos picos y lo que hago en la parte central darle un poquito de forma. Cojo los cuatro trozos y los junto y lo que voy a hacer es ponerlos en la parte superior de la bola y utilizar esos dos cabos de cordón para atarlo y que me quede arriba decorando la bola. Si os preguntáis dónde, de dónde he sacado esa cinta verde tan divertida, pues un día fui a una floristería y la vi y me encantó. La utilizan para decorar o envolver los ramos de flores y me pareció tan bonita que la compré. Y la verdad es que es genial para hacer decoraciones de Navidad. Esos dos cabos dorados que me han quedado los recorto para que el trabajo se quede bien pulido. Vuelvo a utilizar este cordón dorado para hacerle una decoración que en esta ocasión sí que se va a ver. Este cordón cuando lo cortas por dentro es bastante feo, además se deshace. Se ve que por la parte de dentro tiene una tira de algodón blanca y la parte exterior es como un poco de plástico y se suele deshacer. Así que lo que hago es esconder las esquinas justo o los cabos, los extremos justo en el centro. Con otro trocito de cordón lo que hago es hacerle un par de nudos y cortar los extremos hago dos trozos iguales y los pego justo debajo de la cinta verde pero esas cosas que pasan justo cuando le he pegado me he olvidado de encender la cámara así que no se ve pero están pegados por la parte de abajo justo en el centro de donde están eh, donde está el cordón como está el nudo para que no se vea lo que he hecho es dos flores igual que las que he hecho en la parte de abajo y las pego justo en el centro vamos a pegarlo con cola blanca porque la porcelana con silicona caliente no se pega y ya la tengo acabada ahora vamos a hacer la base la base para colocar la bola he cortado cuatro trozos de cartón de 8 por 8 centímetros y los pego uno con otro con silicona caliente Para decorar este cartón voy a utilizar primero cartulina dorada. Voy a pegarle un trozo por la parte de arriba y otro trocito por la parte de abajo. Y 
en el contorno le he puesto goma eva dorada de un dorado como veis que es un dorado un poco marrón o cobrizo no es un dorado muy amarillo y he hecho un candelabro o una pieza para poner una vela este conjunto se va a componer de tres piezas una pieza es para colocar la bola otra pieza es para colocar una vela que es igual que la pieza que he hecho para la base de la bola y también he hecho un candelabro muy sencillo que tengo un tutorial donde lo explico pero bueno es muy fácil de hacer es sencillamente hacer lo mismo hacer un rectángulo alargado cubrirlo todo con goma eva y forrarlo y en la parte superior y en la parte inferior ponerle dos piezas exactamente iguales que la que he hecho para colocar la bola voy a ponerle en toda la parte exterior goma eva dorada brillante porque en navidad pues eso tiene que haber mucho brillo y así vamos a conseguir que quede precioso vamos a pegar las piezas de goma eva sobre el cartón con silicona caliente porque la cartulina dorada no se pega bien con la silicona cuando lo tengo acabado tengo tres piezas preciosas pero para poner las velas pues no me gusta que se vea esa parte exterior tan fea de las velas así que utilizo otro trocito de goma eva para hacerle una funda de quita y pon cuando la vela se acaba puedo utilizarla para la vela siguiente y he elegido unas velas rojas que son como muy navideñas y además tienen olor a fresa y tienen una, un perfume maravilloso ahora ya solo me queda colocar mis tres piezas y el resultado como veis es un conjunto súper bonito en la parte superior del candelabro le pongo una vela en la parte de abajo el que he hecho suelto le pongo otra vela y en la otra le pongo la bola y el resultado como veis precioso un rinconcito súper bonito para decorar nuestra casa en navidad ¿Qué os ha parecido os ha gustado espero que sí un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial Thank you.